o saka tingog o sa kakatawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. sa balita sa seri 47. Grabing pagbaha na sinati sa mga lungsod sa Tuburan, Balamban o Asturias tungod sa kusog na uwan. Gidala na sa subo ang abo sa gagamit na patayang lawas ni kongresista Raul Del Mar. Patay ang mga kamadurugista na nakipiro si Eli sa masakop sa Regional Drug Enforcement Unit sa Kapulisan sa SRP Kagabii. Sugbo Kabisayan o Mindanao, Pilipinas o sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa Tibo Kalibutan Maayong Hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network o dungan nga mabati sa DYHP RMN Cebu ni ining mga orasa. Kini ang tulumanon sa mga nagunang kasayuran nga angay na tumasayran. Ako si Rufil Manio. Tulumanon sa patas nga mga balita o opinion. Ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayri 47. Bigyod ang nasinati nga pagbaha sa pipila kabahin sa tulo ka mga lungsod sa Tuburan, Balamban o Asturias na sakop sa ikatulong distrito sa lalawigan sa subok kagininang buntag. Ang kusog na uwan nga gikan sa bukid may gitumbok na hinungdan sa maong pagbaha. Ang kasayuran ni Hato ni Chris Ligan. Labing minus on si kama barangay sa lungsod sa tuburan nga dapin sa sapa o dool sa dagat ang nakasinati sa grabing pagbaha kung may bunok ang kusog nga uwan sa iyong kagira sa buntag. Sa cellphone interview si Bukal John Ismael Borgonya sa ikatulong distrito sa Laluigan sa Sugbo, may butyag ang barangay Kolonya o barangay Utso sa tuburan mo ay nagrabihan sa baha tuod kaya na akin idapin sa dagat o dool usab sa sapa. Mato ni Borgonya nga natul nga taob ang dagat o nagsugat ang tubig sa sapa. Hinungda nga ni Awas ang tubig paingon sa kabarayan. Sabi na ito uh, dito pa doon sa Baybayo, no? Oh. Diha at uh, ang panagpaha yun di sa Barangay Utso na diha. So, okay. Ano ang magiging kung anahan na nagat naman na Baybayo, no? O usod ang tubig, ang tubig lagat o usod ang ring-ring tugog ang, ang tubig ikan sa bukit, no? Sa pa sa kumbano nga nag-uwang sa mga lungsod sa Balamban o Gasturias, ang niawas nga may hinungdan sa pagbaha. Mato de Burgonya nga naabot sa National Highway ang baha din naglisod sa pag-agi ang mga gagmang sakyanan na makwit ang ubang mga mulupyo kaya nitaas ang tubig nga nisod sa ilang kabalayan. Ang kapulisan sa Balamban nga gipangluha ni Police Major William Homo may nangunay sa pagluwas sa mga mulupyo nga gibahaan. Ang mga sakres na bahaan nito ay mga applyan sila nagagupa sa darayong mga Ya, lah sakit di mana itu mah lagi dos ananas, tu, mah aje tahu sila, bisa jadi tahu tu mana ada waktu kita kita jadi asal. Dari Burgonya, nga karun lang kini may tabu nga gibahaan ang tulog ka mga lungsod nga way bagyo. Ang grabing pagbunog sa uwan may gitumbok ni ni sa nasinati nga pagbaha. Mga tingata nga naagin mismo sa hindi man sa inyong katingalahan kaya nai tabu naman niya siya kani ato sa Chris kung bagyo. Kung bagyo. Kaya nga lang ni siya nai tabu nga walay bagyo. O na grabe ang pagbunog sa uwan o grabe ang pagsaka sa tubig. Ang tubig na sa alas do sa hapon wa ano'y gikataho nga nagkalas sa pagbaha sa tulog ka mga lungsod apa na kigalayo na sa Burgonya sa Provincial Disaster Race Reduction and Management Office arong pagtabang sa tulog ka mga lungsod ingon man pagsusi sa danyo sa pagbaha labi na pagtino kung wa bagay nakalas sa maong katalagman Chris Ligan CCT News Department of Health 
mitambag sa publiko nga likayan una ang mga family gatherings at sa pagsaulog sa Pasko. Samtang mga regalo nga madawat kinahanglan nga i-disinfect una aron kalikayan nga matakbuyan sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Enzo. Gitambagan sa Department of Health ng DOH 7 ng publiko nga likayan lang una ang mga family gatherings at all sa pagsaulog sa Pasko karong Desyembre 25. Mato ni Dr. Mary Jean Luriche, spokesperson sa DOH 7 nga kinisubay gihapon sa nasinati nga pandemya sa nasud gumikan sa pagkatap sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Tambag usab ni Luriche nga likayan ang mga indoor nga mga pagsalo-salo sa pagkaon o mas maayo kon himuon kini sa gawas sa ilang panimay aron malikayan ang hulga sa pagkatap sa virus. No, so dili lang sa I know nga anad kay ta sa atong kultura nga mo amen, ug mo kiss, ug mo hug, no? And we do miss do, doing these things. Pero for now, dili lang sa or kung gusto gyud nato, kita nga mo adto sa ana nga mga kabanay, kinahanglan negatibo sa ta. Ikaduha, naka-quarantine sa para sigurado ta nga inikuli nato, inikadto nato kauban na ato mga loved ones ay we are not going to spread coronavirus to our country. Hindi ang gidugang na kinahanglan nga padayang gihapong sundon sa publiko ang mga health and safety protocols sama sa pagsulob ng face mask, face shield o ang pag-obserbar sa social distancing. Hilabi na niya mga tao nga buot mutambong sa mga misa di galyo. Lakit nga giauhag ni Luritia ang katawahan nga ugaling makadawat silang pinaskuhan o regalo. Kinahanglan nga ilhaon na kining i-disinfect aron sa pagpatay sa kagaw. Apil usab nga kinahanglang i-disinfect ang mga kwarta nga ilang madawat tungod kay posible nga mamahimo kining career sa virus. Maybe there are ways by which we will be able to still give the gifts, no? Mga pinaskuhan and keep it safe, no? So, ang isa sa mga tips nga atong mahinumduman ani niya would be kung mag-gift wrapping kita o mga, mga regalo para sa atong mga binata, no? Or atong mga kahigalaan nato, kinahanglan ka ng gift wrap nga, nga atong ihatag that has to be also disinfected. Watch! Anthony in so CC Tianus. Ang Department of Health mohatag og prioridad sa mga frontliners, vulnerable sector og indigent nga mga tao nga mahatagan og bakuna kun ugaling kini mahimo nang available. Apan ahinsa ni pahinumdom nga dili pa 100% ang kaepektibo sa maong bakuna. Ang kasayuran iatud ni Fatch Anthony Enzo. Hatagan ng prioridad sa Department of Health kung DOH 7 nga mahatagan sa bakuna kontra COVID-19 ang mga frontliners, vulnerable sector o ang indigent nga mga pamilya. Kini magitugaan ni Dr. Mary Jean Luriche, spokesperson sa DOH 7 na sairan nga ang gobyerno una nang nipirma o memorandum of agreement kon MOA tali sa AstraZeneca aron sa pag-provide sa bakuna human nga nakaangkon kini o taas nga effectivity rate nga miabot sa 90% base na sa clinical trial nga gihimo. Ang priorities nato ang gimando sa ato uh, is ang priorities nato would be the frontliners including the vulnerable sectors and those that are indigent no so sila man ayata ang ato ang tulo ka sectors nga atong unahon paghatag anemia sa i-procure sa ato ang government dugang ni Luriche nga kinahanglan nga mabakunahan ang 60% gadto na sa 70% sa populasyon sa mga Pilipino aron makamugna ang nasod og herd of immunity ug aron malikayan na ang padayon nga pagkatap sa virus apan giklaro ni Luriche nga dili pa 100% ang kaepektibo sa mga bakuna diin ang pagsunod gihapon sa mga health and safety protocols may labing epektibo nga panagang batok sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 pero sa karon and even if na na atong bakuna, hinumduman na to, it's not 100% nga assurance nga dili na kita masakit. So, ang ato agihapong pahinumdum is this, ang ato ang minimum health standards will be the best vaccine we can ever have if we are going to fight against this pandemic. Ngayon sa kasamtangan ng ahensya nagpaabot pa og dugang mga direktiba gikan sa ilang uluhang buhatan kalabot ni ini. Fatch Anthony in so CC Tianus 
Nang hinaot ang Emergency Operations Center kon EOC Cebu City nga dili mo kumpiyansa ang katawhan ni ining COVID-19 kini bisan pa man sa milabay nga upat ka adlaw single digits ra ang natala nga mga bag-ong kaso sa COVID-19 sa Cebu City. Ang kasayuran ihatod ni Desimay Padilla. Nagkanayon si Konsihal Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force Emergency Operations Center, Cebu City, sa Milabay ng Upat Kaadlaw. Tag single digits ra ang natala ang bagong kaso sa Cebu City. Gani, kagabi, mao pinakaubos. Din usara ang reported new cases. Giyulagway ni Konsihal Garganera usa kini kamaayong balita. Tungod kay Sayod ang tanan diang misulod ang buwan sa Nobyembre, ang kaso sa COVID-19 sa syudad hinay-hinay nga misaka. Matod sab ni Garganera kagahapon, harmonize nilang ilang data di inakatala ang syudad ug sa 66 ka additional reported recoveries sinungdan nga ni menos ang active cases sa Dakbayan na ana lang kini sa 227 no, but then again this is not enough for us to be complacent no kum uh, kaning we have to be compliant no kay going to december grabe na kayo ang atong mga activities no in fact uh, daghan ako gipambalibaran Anything that is in excess of 50, lisodjud kayo. Ning buwan sa Disyembre, dili kalikayan nga dunay mga parties nga mahitabo. Hinungdan nga si Garganera may awag sa katawan nga kun mahimo. Likayan ang mga panagtapok. Kaning timanin ninyo, kung mag-gather magay mo diha, at the end of the day mo uli mo, and then especially Christmas, pag uli ninyo, labi na may sadigalyo, pag uli ninyo, Kustombre ko na nato nga mugakos, mohawk sa atong inahan, to ginikanan, mubles. And that is a very dangerous ugikan ka og dako nga group gathering. And if you're not being mindful, mindful so Simay Padilla, CC News. Why natala ang siyudad sa Mandawi nga kaso sa COVID-19 sud na sa upat ka adlaw? May unang higayon nga why natala nga kaso ang Dakbayan sa sunod-sunod ng mga adlaw. Samtang aktibong kaso sa Dakbayan ang naan na lang sa City Daisai suma nakatala og 18 ka recoveries kagabi. Sa kinitibukan, mabot na sa 2,274 ang nakarecover sa virus sa Dakbayan o nagpabilin sa 170 ang COVID-19 related deaths. Hinoon gitugan sa Emergency Operation Center nga ning minus sa 100 ang ilang kapasiti subay sa long weekend. Ang testing kapasiti sa Dakbayan na ana sa 100 ganto sa 200 ka test nga matag adlaw the, the zero result uh, unfortunately is also related nga uh, gamay medyo gamay ang testing capacity for the past four days because of the long weekend uh, but then again we have to look at the positivity rate just the same gamay karon less than 2% na lang ang positivity rate for the past 15 days Mandawi City less than 2% last time nagstorya tan 3 karon mas niubos pa because of this past few days nga uh, zero cases uh, Sunod. Gidala na sa Subo ang abusag krimit na patay lawas ni kongresista Raul Del Mar. Kana o gumantas magbalik sa Sere 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani ado nga wala pa kong magamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mukaon, nindot na ag resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ag resulta. Dagan kay salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Sa Tony Polo Milao sa Task Force Haring Kupas, Pogsutal Malon, Krimit, Pogdugas, O Banak Masawa, Dr. Daisy Soliano, O Banak Gideon ng Nimrad, Muntin Bayak pa rin yung Balipayong Pasko, O Gulang Bagong Toy, O Maboy, Ang Batugan, Sabi siya. Discover the beauty of the Philippines.
Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. sa Happy Hacks Marketing, Hilde Grace Townhouses o sa Biotroff Herbal Products o ingon man sa akong tibok pamilya, ako nang hinaot kaninyong tanan o Merry Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Merry Christmas! Everyone, happy holidays! COVID-19, medisina nga tumaroon sa isolation, vitamin E, vitamin C, 1,000. Gikan sa alas 10 nga to sa alas 11, magpainit sod sa 15 nga to sa 20 minutos. Mukaon og itlog, mupahuway, matulog o 7 nga to sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon, kinahang lang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system o resistensya. Hibawi nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 nga sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod ka ninyo ning istasyon. <coughs> Huwag na kauli 
Balik na din hin sa syudad sa Subo ang abo ni Cebu City North District Congressman Raul Dilmar. Kinsa namatay sa usa sa mga tambalanan dito sa kauluhan sa edad niya 79 anyos. Ang mga tao nga nakaila kang kongresista Dilmar, dili yun makalimot sa mga nahimo ni ini ilabinas kalambuan sa Cebu City. Ang kasayuran ihatod ni Decimi Padilla. Karong adlaw mi abot sa Subo ang abo ni Cebu City North District Congressman Raul Delmar di India sa Mactan Cebu International Airport sila si kani Cebu City Mayor Tomas Osmeña ug Labolapo City Mayor Jonard Ahong Chan ang nangulo sa welcome rites ug bitambong sab ang mga opisyales sa Bando Osmeña pundo ka uswagan kun BOPK ug opisyales sa MCIA gidala ang abo ni kongresista Raul Delmar sa Cebu Port Authority kun CPA diin sa ilang social hall ang mga opisyales sa CPA ug MCIA nipegay ng memorial rights isip pa hinungod sa namatay nga kongresista kay numduman si kongresista del marmo ay nahimong yawi aron matukod ang CPA ug MCIA pinaagi sa pagpasarog balaod sa kongreso kay ikya pa intubi let's do the second runway from day one every time we meet he would also remind me let's do the second runway and he would also follow up he kept on calling Now, I'm one of the notorious people to contact, especially when my mind is preoccupied. But he would always find a way to reach me. I was amazed at it. And I would just apologize to him that I was not able to answer his calls, but he would, just, he would call me just to follow up on the runway. And when it finally happened, when the day happened that we would start the project, I had no better man in mind to speak at that event than Congressman Raul Delmar. In behalf of the chairman and members of the Cebu Port Commission and the entire CPA family, I thank the family of Congressman Delmar for the honor of hosting the remains, even for a short while, of a true Cebuano, a public servant par excellence, a husband, a father, and our friend. As we all grieve for his passing at his passing, may we find consolation in his accomplishments or his achievements. And may his unqualified service to the Cebuano and the Filipino people find favor with God. Grant eternal rest upon Congressman the Soul, Congressman Del Mar, O Lord, and let your perpetual light shine upon him. Ang anak sa kongresista nga si Rachel Cutie Del Mara, mihulagway kung unsa kakugihan ang amahan ni Ini sa pagpangalagad sa katawhan o nagpasalamat sa tanan o nang hinaot na ang nahimo sa amahan ni Ini magpabilin sa kasing-kasing sa mga tao. He was hard working in Congress, attended committee meetings, deliberations, he very active. And he was also hard working here in Cebu, flying home every single weekend for 27 years. It's no joke to fly, not just now with the pandemic, it was a production number to come here. But even before this, if you may think that the flight from Manila to Cebu is only an hour and a half, but right, Steve, it doesn't really work that way. From the time you leave your home here in Cebu to the time you reach your destination, whether it's Manila or whatever city you're going to, you would have wasted at least eight hours. 10 with the days, 12 sometimes with the weather, but never once did he complain. That's how much he loved serving the Filipino people. After all, he said, when you're a congressman, you are a public servant, and that he was to the city of Cebu. Samtang human sa memorial rights diha sa CPA, gidala sa bang-abo sa kongresista sa Basilica Minore del Santo Nino, kundi nun sa kasantos nga misa ang ipahigayon. Gitambungan kini sa mga supporters, kabanay o kaaliado sa kaubanan sa BOPK, pinanguluhan ni Kanhi Mayor Osmania. Ang Kanhi Mayor mitataw, nga dako yun ng kawado ng kongresista, o kinimingon nga nakita niya kung unsa yun kakumited si kongresista del Mar sa paghatag og serbisyo sa katawan, nga bisan doon na higayon nga nasakit kini apan, pagpangalaga 
gipasigad gihapon sa mga tao ang giuna. Hinungdan na si Usman niya mitataw ng gipasigarbo yun niya na doon na siya kaalyado ng asama ni Kongresista Delmar. Very consistent all the way, 100% performance. Pero ang importante, good na po kayang impact. Uh, so siya naghimo ang ang kanang Cebu Airport Authority. It's about almost 30 years ago. Hangtod karon ang tanan mga airport is not is under Manila except the Cebu Airport Authority. Onya ang port sad. Kitara hangtod karon after 25 years. It's a very difficult no iyang gi master iyang gi push through sa Congress. Daghangin makahatag ko endless yun ang ako mga examples. Dan isi usmen niya miasoy nga alang niya. Ang ayan ihinungod ang tugpahanan sa pangalan ni Kongresista Delmar. Himuon kining Delmar International Airport. Si Delmar na himong Cebu City North District Representative sa Kongreso. Sulod sa siyam katermino sa kadetong 1987. Ubo sa bando usmen niya pundo kauswagan kung BOPK. Desime Padilla, CC10 News. Talisay nun ang bagong hepe sa Police Regional Office 7 nga pormang nga milingkod karong hapon. No take policy o ang pagpadayon sa gubat sa illegal nga jugas ang usa sa iyang patutukan sa iyang pagdumala sa kapulisan sa Central Visayas. Ang kasayuran ito ni Arnold Bustamante. Usa ka sugbuhanon nga gitudlong nga mangulo sa kapulisan sa Central Visayas, sulit kang Police Brigadier General Albert Ignacio Sotero nga ibalhin sa Kampo Kurane si Police Brigadier General Ronnie Montejo, kanhi hepe sa Quezon City Police District ug sakop sa Philippine National Police Academy taga Paglubuklod the class of 1989. Ganin ang hapon gilusa ng turnover ug kuman nga gipaunahan ni Police Lieutenant General Guillermo Eliasar ang Deputy PNP Chief for Administration. Kanyang to si Montijo sa Piero 7 ay si Pangulo sa Engineering Division o nahimong hepe sa mga police station sa probinsa Sugbo sa dekada 90. Sa iyang paglingkod si Pepe sa Kapulisan sa Rion 7, iyang ipasalig ang magpadaya ng kampanya batok sa legal ng drugas, illegal gambling o ang internal cleansing. In line with the Chief PNP's commitment, the PNP will sustain its relentless campaign against illegal drugs and all forms of criminality by providing better services to our clientele. and by adhering to our mandates as member of the Philippine National Police. ni Montejo, nga doon ni Kamanduan si PNP Chief Police General D. Bolsinas, ngayon ipatuman mao ang pagdili sa pagdawat sa kwarta, gikan sa ilegal nga sugal, drugas o sa mga mapahimuslanong negosyante. Lagip na nini ang pagdili sa pagduwag golf panahon sa adlaw nga tanan o kung masakpan nga milapas nini, mahimo kini nga taktakon sa serbisyo. As for our campaign against corrupt practices, we need to strengthen the personal discipline mechanism of the PNP and penalize every PNP personnel We will continue in force. No take policy on illegal funds from drug lords, gambling lords, and other illegal sources of funds. All personnel are also directed not to play golf during office hours and even be an office house as long as it is weekdays. So, bawal na bawal kayo maglaro ng golf during weekdays. Salamatun sa si General Pero sa mga sugbuanon siyang siyam kabuan og 25 ka adlaw nga nangulo sa kapulisan din gihulagway niya kini nga mabungahon gipasig harmonya ang ilang dunan sa usa ka bilyon nga balor sa ilegal nga drugas nga nasakmit siyang pamunuan og ang pagpakunhod sa kaso sa COVID-19 sa dihang misulbong kini pag-ayon nitong buwan sa Hunyo nga nigila kini nga epicenter sa virus miubos ang kaso sa COVID-19 sa sulod sa Sugbo tungod sa epektibong pagpatuman sa kapulisan sa health protocols aron kini dili makakatapa gihagihan nato na challenge is really not uh, simple battle it's not a simple fight it's a matter of life and death so 
if you pass those challenging and you are able to maintain, I would like to save more lives, especially our people. As the saying goes, that we will be leaving nobody behind. That's uh, the only thing that I would like to do. Awang sa mga sugbuanon ng pare na pagmatmo do kanunayon ng pagtuman sa gilatid sa gobyerno ang pag-obserbar sa minimum health standard. Arnold Busamante, CCTV News. Dugang balita bagong milingkod nga hipi sa Police Regional Office 7 mo pasusi sa tanang sakop sa Drug Enforcement Unit. Gusto may bawaan sa opisyal kung wa bay na lambigit sa illegal nga kalihukan o kung masuta nga duna iya kining bungkagon aron hulipan o mga bagong personnel. Mubalik si Arnold Bustamante sa Kasayuran. Sa wala pa hingpit nga nakalingkod sa katong dana ni si Pepe sa Police Regional Office 7, si Police Brigadal General Ronnie Montejo. Gimanduan kini sa PNP Chief nga si Police General Dibol Sinas nga limpiuhan ng hanay sa kapulisan sa Central Visayas. Tingnan niya nga ang tanang personal sa Drug Enforcement Unit, limpiu walay bahit sa bisanon sa gamatang sa krimen. Sama sa kalambigitan sa legal ng drugas, aron masiguro ang integridad nini. Mato ni General Montejo nga yung ipabackground check ang mga mga personal. O kung masuta ang adon na bigit sa legal, iya kining bungkago ng hulipan sa lahing mga polis nga Limpio walay bahid sa kahiwian. Drug enforcement unit must be manned by personnel with no reported or suspected involvement in illegal drugs to ensure its integrity. Likewise, replacement of personnel assigned in all drug enforcement units with appropriate basic policemen will be enforced. Walang ipatuman nga lahugay ang bagong milingkod nga hepe sa Piero 7. Mato niya nga maayura ang performance sa Patag City o Provincial Police Office. Ilabi na ang kampanya batok sa illegal nga drugas o kriminalidad. Nakita sa niya ang maayong pagdumala ni General Albert Ignacio Sfero sulod sa kapinsiyam kabuan nga pagka Piero 7 Director Nini nga bisan sa migo nga pandemic, daghan kinig na sakmit nga illegal nga drugas. Anan, mga maayo nakita na ko. Very good ang leadership ni Police Brigadier General Albert Piero. Ipagawa sino niya ang mga personal nga ang destino sulod sa kampo nga nang hinubra na matuni ang 85% nga destino sulod sa Police Regional Office 7 ang yung ibutang sa mga police station o ang 15% mo ang gamuhimo sa mga gimbuhaton sa opisina sama sa mga paperwork. Arnold Busamante, CCD News. Cebu Federation of Beat Journalists uh, mo pahigayon og shoot for a cause nga kalihukan inabagan sa Philippine National Police. Ang maong kalihukan gibuksan pinaagi sa Osaka ceremonial opening nga gipanguluhan sa bagulang gilipan nga regional director sa Police Regional Office 7 nga si Brigadier General Albert Ignatius Ferro. Ang kasayuran ni Hatod ni Patch Anthony Enzo. Bupahigayan ng shoot for a cause ng kalihukan ang Cebu Federation of Beat Journalists kung CFBJ inabagan sa Philippine National Police kung PNP among kalihukan. Gibuksan, pinagi sa Osaka Ceremonial Opening nga gipanguluhan mismo sa bago lang gihulipan nga Regional Director sa Police Regional Office kung PR07 nga si Police Brigadier General Albert Ignacio Ferro. Lakit nga mitambong mao silang lapulapo si Timir Junior Dahong Chan o ang presidente sa CFBJ nga si Arnold Bustamante kinsa reporter o ang kor sa CCTN 47 og DYHP Arimen Cebu atol siyang speech suma ni Bustamante nga tuyo og tumong sa maong kalihukan mao aron makatigo magpondo ang CFBJ nga maggamit alang sa mga panginahanglan sa mga reporters sila binasa aspeto sa medical ang tumong og tuyo nako nga mahatagan sila og pagtagad labi na daghan sa mga reporters sa Cebu nga kuwang ang ilahang panudlanan labi na sa panahon nga sila manginahanglan sa medikal nga aspeto. Ako nakita nga kinahanglan sila nga tabangan. Nakita na mo nga kami sa media, may lang kami mutabang sa ban nga mga tao. Apan kami, ang ayan po nga tabanganan. Mo lang nga nasulod sa kong hunahuna nga ang ayan po gini silang tabangan. Papasalamaton usab si Bustamante sa gipakita nga suporta ni Ferro ngadto sa CFBJ hilabi na sa maong kalihukan samtang si Ferro sa iyang bahin ang midaig sab sa mga reporters din sa Sugbo gumikan sa ilang gipakita nga profesionalismo hilabi na sa ilang trabaho And I believe that never in my career that I've seen a very decent professional journalist group of people only Huwag niyo sabihin sa Manila, but I'm really proud that journalists here in Cebu are very, very professional and they have practiced the highest form of ethics. So, 
mao ang kalihukan sa Wonderland Shooting Range kagahapong adlawa. Diin ang aktual nga shoot for a cause itay gayon karong Disyembre 18 nga ito na sa 20. Fatch and Thinny in so CC Tianus. Mga nasunugan nga naa sa Cebu International Convention Center kon CICC sa may barangay Giso na balaka sa gipatuman nga ID system sa nasod. Gito ba ginoon sa Mandawi City Housing and Urban Development Office kon hudo ang kabalaka sa mga residente ang kasayuran ihatod ni Merero Sagarino. Nabalaka karon ang mga nasunugan nga naa sa Cebu International Convention Center kon CICC sa Barangay Gezo sa siyudad sa Mandawi nga ma-demolish sa lugar. Gusto karon sa mga nasunugan nga kumpapahawaon sa lugar nga mahibalik sa 9.2 hectare property sa Barangay Subang Dako nga gidunara ni Kanhi Mayor Alfredo Uano sa Urban Poor. Pirma ko ng 9.2 hectare sa Panampilong Uano. Yan, kung itong pirma ng 10.2 Pag-inibilisyon, pag-inibilisyon itong Gloria Roy o po't presidente siya, senador. Pag-inibilisyon Gloria Roy. Lakip sa ilang nabalakan ang ID system sa Housing and Urban Development Office kung Hodo, nga adunay klasik-klasik nga nakabutang, din adunay far victim o ang uban wala. Labi na karun na ilang ipa-implementeran na ng ilahang kukutulo kay duha ka ID na klasi. Ang primero nga ID na ay far victim o ang kining duha wala ay far victim. Ang sama ni sila, ang sama nila ni ning ID na ilang gibuhat na naglibog ang mga tao ni ini dapat kini na ilang tubagon o nga nung klase-klase ang ID na ilang gihatag Ipasabot sa hodo nga ang maong ID system isipaghan ay sa ilang pagbalhin unya sa City Umaharlika sa 9.2 hectare o pag-identify sa mga extended family, renters o buyers apan panigurado nga tanan mahatagan o gluna Basing-basing makuha na sila ba? Ang naitabuan na gihimo na to ng sistema ha pag-identify sa katung mga extended family renters o buyers. Kaya ang gibuhat mong good, ang marching orders sa taas ni sa office of the mayor nga, ang tanan i-validate. Dili sila ingon nga, maunay atong pilion ang beneficiaries lang, i-validate bisag renter or buyer. Kay, pero dili sila may priority. Kung dili, ato silang tagaan sa Dug Luna, nga, di, dili diya sa City of Marlika. Kung dili, nga to sa lain na itong housing project. Lagi, ang kanang atong ID system for the purpose nga mahanay sila. Dili, pagso dito, dili chaotic ba? Nga smoothly, transition sa pagbalhin. So, dali ra. No, niya, yeah, ma-identify din nato kinsa ang nanood. No, dili ta gusto sa nga masagulan po glaing mga tao. No? Panigurado sa hodo nga walay angayan kabalakan ang mga residente. Gibuhat ko sa gobyerno nga atong gihan ay dokumenta, documentation wise gihan ay nato para in the near future makaingo na kang ako ni na ako sa black one lot O, oh, klaro kayo. Karon pangutan na sila ma'am. Naaba sila ikawan. Naaba sila ikasultian na wala. So therefore dili sayop sa gobyerno nga nitabang para sila nga mahan ay ra sila. So di, I, I hope dili lain nun sa uban nga ang kanya itong gibuhat kuha ni disadvantage sila no. This is advantageous sa community. Awag sa hodo nga kung adunay mga kabalaka o pangutan na mudangop sa ilang buhatan aron mapasabot o matabangan. Anaas sa kinintos ka mga individual ang naas sa CICC. Anaas sa CICC ang mga nasunugan ka sa Barangay Gezo o Mantuyong ni Atong Tuig 2016 o Barangay Tipolo ni Atong Tuig 2018. Mary Rose Sagrino, Sista News. Sunod. Patay ang dwaka mga drogista na nakipiro sa ilay sa masakop sa Regional Drug Enforcement Unit sa Kapulisan sa SRP Kagabi. Kana o gumanta sa magbalik sa Sere 47. Ako si Gumersendo Alforque Rivera, ako asawa ni Atikas Fernando. Nato una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggimintin ang koy, nawa na tanang nakaayos ang mabalitian. Barato na, ititibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. flag carrier.
something that lets you feel the warmth of the nation. si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kung mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mugamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagang kay salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Ini saya turun di Pulau Mirau, serta sepul saling kupas, Pukus Tulmanur, Krimit, Pugrugas, Ubena Mosawa, Dr. D.C. Suryano, Ubena Ijunan Nimrat, Muntim Bayak Parinyo, Malipayung Pasko, Ubulahan Bagong Tui, Umabuy, Ang Betugan, Nabi Siyah. Batuki ang COVID-19. COVID Medical Kit nga ikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine ala sa panglimugmog sa baba, vitamina C o D3, B-complex, vepurada plus kapsula aron hanggap po ang alisngaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa paginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod ka ninyo ning istasyon. Gista ang nakalas, humanakig pinusilay sa mga sakop sa Regional Drug Enforcement Unit o PNP Drug Enforcement Group. Mga alas 10 imedya kagabi sa may South Road Properties, Barangay Mambaling sa Siyudad sa Sugbo. Duha sa usab. Duha usab kakilo sa gituang shabu ang nasakmit sa mga operatiba ng mabalor sa 13.6 milyon ka pesos at sa operasyon. Gila ang mga nakalas nga sila si Michael Janlery Ulid, 29 anyos, o si Arnel Degulacion, 42 anyos, na pulos taga Barangay Talambaning, Dakbayan. Gingong nakabantay ang mga suspitsado nga ang polis ang katransaksyon nga mao'y hinungdan nga nakikpinusilay sa kapulisan. Sa gihimong investigasyon, nasuta nga mga sakop sa usa kadakong drug group sa Subo ang mga napatay. O sakop ni Ronald Apresi... Aparisyo na tibidad alias Dudong Tuldo nga atuan na bilanggo sa Sambuanga Penal Colony. Nakuhas kapulisan ng usa kakalibre 45 nga armas o usa ka KG-9 na may gigamit sa pagsukol sa kapulisan. Gilusad kaganinang buntag sa Business Processing Licensing Office sa siyudad sa Mandawi ang e-Business Processing Licensing Office. Ang mga negosyante sa Dakbayan mahimo nang mo-apply o mag-renew sa ilang business permit online. Ang kasayuran ni Hatod ni Mary Rose Sagarino. Mamahimo nang magka-apply o mag-renew sa ilang business permit ang mga kumpanya nga nakabase sa syudad sa Mandawi online. Humangilusad kaganin ang buntag sa Business Processing Licensing Office, ang eBPLO. Pinaagi sa sistema ang mga aplikante mamahimong maka-upload o kinahanglan ng mga dokumento, magbayad sa ilang transaction, mag-review sa status sa ilang application o guban pa. During inspection, at doon na mo sila, wala kay requirement. O oh, sige, oh. penalty ka, anana siya. Dili na nato i-over, dili na ta mag-over um, restrict by being too strict on the prerequisites 
we make it simpler for them and then after sa issue 1 sa business permit didto na ta mag-enforce mao na ang mao na ang kalahian sa Mandawi City nga atong gi gi kuan gi uh, gi inno, innovation nato although it's the same system we we made it customized sa ato ah mao to nga uh, in a way dako kay ning pressure sa Mandawi City being the first highly urbanized that will be using this ang sistema kabahin sa paningkamot sa dakbayan nga mas mapadali og minus hassle sa mga negosyante labi na ning panahon sa pandemya og paglikay na usab nga magdugok ang mga aplikante sa buhatan nga posibleng rason sa pagkatap sa COVID-19 and this is a perfect timing sa kuan tungod kay naamtas pandemic nga maglikay ta sa kanang kuan bitaw kanang face to face nga application so it would be easier for the taxpayers no pagbayad sila mga business permits pag apply og og mapasigar buon usab ang dakbayan nga sila ang kinaunang highly urbanized city nga nipatuman sa maong sistema kani adto ana sa 16 to 19 steps ang proseso sa pag-apply og pag-renew og business permit Mary Rose Sagrino Sista News Lamdag upay ni Tatay Dodong Limchua Agatong kaaway nagtingwa gayon nga daw tan alang kanato Apadilig yun kita mahulog sa ilang mga kamot Kaya ang ginoo mo ay mupatindo ka na to diha sa dapit na iyang gitagana alang ka na to o kineng dapita iyan ang gitagdang pinagi sa iyang way kinutuban na kalam Doon ay mas malamon na nagunod na nga ipahigayon sa itong umamon Kaya ang gino mo ngayon ang mupahigayon sa mga manitabo sa itong kinabuli Busa, ang ay lang nga, tugutan na ito ang ginoo na mo'y mapahigayon sa itong umpa o sa umabot. Kaya ang ginoo, dili ngayon masayop sa iyong pagpahigayon sa mga sitwasyon o sirkonstansya sa itong kinabuli. Atong ihatag ang huwag kasiguruan na umabot ka ni Sos. Nga atong manunok. Ang tanan nga atong itingwa, imutang na ito sa tilan sa Cross ni Sos. So, oh, kini ang atong lamdag ka mga dawa. Okay, panyera, ganina, pating labihas, baha. Unahon ito siya nung sa matong baha. Oh, eh, kaglabi ba? Bakit mas bukid, panyera, no? Sila dito dapit sa probinsya, no? Tuburan. Mm. No, kung sa itong mga lugar ang naigo sa Asturias? Tuburan. Tuburan, Tuburan. o. Oh. Grabiha, mo ay naigo sa grabing baha. Kung sa kaya itong uwanan, no? So, yung uwan na. Mura good itong baha o guan. Ito yung grabiha yun. So, uh, maunay pait mga higala o uh, uh, hinawatong ta kina parabay doha ka bagyong maabot. Mm. Uh, doha ka kwa, no? Kaya December mata. Pero kung ito yung bagyong ganina pa niyero, di ba? Oo. Oh. Kanya, nagbaha na ta. <laughs> Paitan ng atong uwan ron. O, di naman basta-basta mo baha mang yun. Na ito sa di ay kuno nga taob. Mm. Kanya, ang ilang barangay is doon sa dagat, doon sa sapa, mautong gibahaan. Mm. So, kaluoy sa atong mga gipang bahaan in town niya, careful lang yun taong na yung mga pag-uwan-uwan, mas maayo nga mahiklin yun ta sa mas safe nga lugar. Oo. Kalit-kalit ito ganina, good. Ang mga kuhan nga niya, ang mga reporto na kuha, nagpa-rescue na sa at rescue in town mo. Mm -mm. Ano, luoy ano? Lagi. Itatanawa na o, oh, ang tubig o, oh, may saka na the risk kamadaan. So, yun na, kagrabe ang baha nga atong na-experience ka ganina. O, sa pikas ba, Hen, mm -hmm. ang mga bata ron pa niya, pasudlo na sa mall. Abi Basta na, kuyugan sa ginikanan. O, oh, pero naapay lang ang kondisyon pa niya, Ro. Mm. Kinahanglan nga ang LGU mo pasar sa og ordinansa. O. Oh. Nga mag-allow nga ang mga bata pasudlo sa mall. Kinoon, ang, ang mabulahan ani pa niya, ang mga negosyante, no? Oh. Okay. Nga nung dadun man nato ang mga bata ng mga mall, ang mga ginikanan gawas nga makagasto. Pero depende rago na ang, ang reason siguro ana, sa atong task force or sa atong gobyerno, aron hinay-hinay nga mabalik o kabuhi ang ato ekonomiya. Mao yun main reason. Kay, o ang musuroy-suroy god, ganito sa pandemic, ang mga bana ay makasuroy, kay mm -hmm. mauray usara ka quarantine pass. Oh. Uh, di man kay mahalinan yun ang mall, ana. Kay mm -hmm. kining mga bana o may musuroy o mall, mudit so man nagpalit o kung sagi paliton. Correct. Pero kining mga asawa o kining babae mo at tog mall o naghan mga kapitapiton. So, dakog mahalin. Sa mood na kay bata. Kanang bata yun. Kaya bata ka ang panundo. Mukaon. Mupalit o toys. 
niya kay Christmas imo sang palitan og regalo. Mm. Oh, so kini pagbuhi gini sa atong ekonomiya. Uh, pero mao lagi na ang ato kunong LGO kinahanglan nga mopasar sa og ordinansa aron makasud ang mga bata sa mga mall. Kadto lang uh, below 15 years old, mm. no? Kay allowed naman nga makagawas ron ang uh, uh, 15 years old and above. Mao mm. gyud. Okay, makatu naglanggo sa mga balita din sa Sayre 47 ako si Filbanyo. Ako sab si Divine Marshall Flores so, sa atong Christmas countdown. 23 na lang kaadlaw ang atong paaboton Pasko na. Hangtod ugma din lang sa inyong paboritong tuluman nun, Sayre 47. Usa ka tingog, usa ka katawhan.